раз, когда выходил на эту сцену, я с э, большим э, с внутренним трепетом ждал, кто выйдет из-за из 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 кулис. Может быть, выйдет лесной брат, вот. может быть, выйдет э, НКВДшник, может быть, э, выйдет э, какой-нибудь э, э, эстонский или латвийский эсэсовец, и сразу меня здесь <coughs> срежет прямо на сцене. Вот, к счастью, этого всего не произошло, и поэтому я э, смогу вам рассказать вещь, ну, достаточно, на мой взгляд, интересную, но, может быть, она будет интересна и вам. Итак, вот прибалтийский э, коллаборационизм, э, изучению которого я посвятил, ну, в общем, достаточно много своего времени, э, является ли он чем-нибудь специфичным. Есть ли отличие между коллаборационизмом, который был в годы Великой Отечественной войны на территории Прибалтики, и коллаборационизмом, который имел место на э, территории других, на, других республик, оккупированных нацистами? Э, была ли специфика? Для того, чтобы э, нам э, понять, в чем это была специфика, чем она была вызвана, наверное, нам надо сначала перечислить эти самые отличия. Перечислим и эти отличия э, Прибалтики, оккупированной Прибалтики от э, других оккупированных нацистами э, территорий Советского Союза, э, коллаборационизма в этих э, республиках и э, э, оперативной обстановки в них. Итак, ну, вот я буду перечислять в вольном стиле. Итак, первое бросающееся в глаза отличие. Это, конечно, размах, масштаб военного коллаборационизма. Если мы пойдем по Прибалтийским республикам, то мы увидим, что по данным эстонских же историков, на которых в данном случае я буду ссылаться, чтобы не говорили, что какие-то вот из России товарищи наводят тень на плетень, я буду оперировать данными наших э, прибалтийских коллег, которые даже иногда очень сильно меня не любят, а иногда просто не любят. Э, так вот, по данным эстонских историков, в э, германской армии, подразделениях э, СС, и полиции в Эстонии прошло 70 тысяч человек. Помимо этого, еще десятки тысяч человек были в так называемой омакайце. Это военизированное подразделение, такая своеобразная самооборона. Через это омакайце прошло вообще более 100 тысяч человек. Разумеется, вот эти вот 70 и 100 тысяч, они между собой пересекаются. Человек мог сначала служить в Амакайце, потом его взяли в полицию, потом он попал в легион СС. То есть какой-то двойной счет здесь есть, но все равно мы видим весьма масштабный, масштабное количество коллаборационистов. То же самое мы видим в Латвии, где было две дивизии Вафан СС, как мы знаем, там среди через различные коллаборационистские военные и военизированные подразделения, по данным латвийских историков, прошло 120 тысяч человек, из них 52 тысячи человек служили в дивизиях Вафан СС. В Литве, по определенным причинам, которых я еще коснусь, дивизии Вафан СС не было, но были, была полиция, была самооборона, было так называемое, созданное в 1944 году, местная дружина Литвы, через которых также прошли десятки тысяч человек. Если мы обратимся к общим данным, которые приводит российский на сей раз историк Сергей Дробяско, то по его данным всего в прибалтийских республиках через различные вооруженные коллаборационистские формирования прошло до 300 тысяч человек. Много ли там или мало? Дробяска говорит, что общее количество коллаборационистов, включая Хиви, включая военные подразделения, вообще на, во время Великой Отечественной войны составляло более миллиона человек. То есть вот сразу понятно, что прибалтийский компонент очень значим. Но еще более значимо соотношение 
этого военного коллаборационизма с общим числом населения, которое находится на оккупированной территории. Да? У всех есть, у любой территории есть свой мобилизационный ресурс, и понятно, что зависит процент коллаборационизма также и от процента населения. И вот применительно к Прибалтике люди, которые служили в вооруженных коллаборационистских формированиях составляли около 6,5% от общего числа населения, которое находилось в это время в этих республиках, оккупированных нацистами. Если же мы берем схожие показатели для территории России, оккупированной Белоруссии, Украины, то мы видим, что соотношение славян коллаборационистов и с соотношением количества людей, находившихся э, на оккупированных территориях славян, составляет где-то 1,25%. То есть э, уровень коллаборационизма, военного коллаборационизма в странах Прибалтики был просто несопоставим с коллаборационизмом в любых, на любых других территориях, э, оккупированного, со, оккупированных территориях Советского Союза. Это первое отличие. Дальше, какое отличие? Дальше, э, серьезное отличие – это механизм формирования. Э, традиционно нацисты формировали э, коллаборационистские подразделения как? Они набирали людей из э, лагерей для военнопленных. В лагерях для военнопленных э, содержались люди в совершенно кошмарных условиях. Это было фактически э, способом убийства, особенно в сорок первом начале сорок второго годов и поэтому находились люди которые пытаясь спастись спасти свою жизнь может быть надеясь на то что они когда-нибудь перебегут к своим соглашались подписать соглашение и вступить в коллаборационистские формирования так вот при балтике такого метода формирования коллаборационистских подразделений не практиковалось. Там шло либо добровольчество, что было особо хорошо видно в 1941-1942 годах, либо, это уже 1943-1944, призыв, то есть мобилизация. Мобилизация, происходившая зачастую насильственным образом, но, тем не менее, в общем, не под угрозой смерти у людей были вполне выбор между, допустим, коллаборационистскими формированиями вооруженными и участием в принудительных работах. Можно было выбирать. Ну, выбирали все-таки в значительной степени вооруженные формирования. Следующее отличие ситуации с коллаборационистскими формированиями в Прибалтике – это широкая география их использования нацистами. Их использовали не, далеко не только на территории Прибалтики. Полицейские батальоны, сформированные из жителей Латвии, Эстонии, Литвы, использовались для карательной операции в Белоруссии более чем часто. На Украине, например, под Видницей уничтожались евреи. Участвовали в блокаде Ленинграда. Да что там говорить, даже э, в Сталинграде, уже в блокадном кольце, э, где существовал концлагерь прямо в Сталинграде для советских военнопленных, этот концлагерь э, охранял эстонский полицейский батальон. Э, вот как далеко от собственной территории применялись э, эти коллаборационистские формирования. Это... Еще одно отличие – столь широкого использования за пределами собственной территории для других коллаборационистских формирований было все-таки поменьше, хотя тоже бывало. Следующее отличие с ситуацией на оккупированной территории в Прибалтике. Про военный коллаборационизм мы сказали, скажем, про коллаборационизм гражданский. Уже в 1941 году в, на территории а, Прибалтийских республик а, оккупантами были созданы так называемые а, местные самоуправления или доверительные советы, а, которые ну, фактически а, носили характер такой а, полу полуправительств, да, естественно, подчиненных оккупантам, но, собственно, вот такая национальная структура выстраивалась, национальная вертикаль власти. 
Для сравнения, подобный механизм применялся еще раз только в Белоруссии, где создали сначала оккупанты, сначала белорусскую Раду доверия, ну вот калька, совет, доверительный совет Рады доверия, и потом создали буквально через несколько месяцев Белорусскую Центральную Раду, тоже вот такой коллаборационистский центральный орган при оккупационной администрации. Но в Беларуси все это произошло только летом 43 -го года, а не в 41-м году, как в Прибалтике. То есть разница подходов принципиально, два года разницы во время войны, это была очень сильная разница. Отличался и кадровый состав, как гражданской коллаборационистской администрации, так органов и полиции СД. Раз уж я начал с упоминания белорусской, Белорусского доверительного совета и Белорусской центральной рады, то давайте посмотрим на их состав кадровый, кто там был, кто эти люди, которых нацисты, которым нацисты доверили руководство оккупированной территориями, которым доверяли как людям вполне лояльным к ним, мы увидим, что это, как правило, люди, которые, во-первых, были даже не из Белоруссии, то есть не, с, не были включены в какие-то структуры власти Советской Беларуси или в структуры власти для Западной Белоруссии в структуру польской власти. Это были, как правило, политические маргиналы. И при этом 90% из тех, кого мы видим в Белорусской Центральной Раде и в Белорусском Доверительном Совете, это выходцы не из БССР, а из Польши. Если мы смотрим на прибалтийский сюжет, то мы видим принципиальное отличие. Здесь мы видим людей, которые занимали видные позиции при предыдущей власти до присоединения Прибалтики к Советскому Союзу. Мы видим, например, в Латвии генерал Данкерс, который возглавлял самоуправление, он был на минуточку командиром первой дивизии латвийской армии, были среди членов доверительного совета, министр финансов, бывший министр финансов латвийского правительства, были видные чиновники того же Минфина, ректора университета. То есть здесь мы видим людей не маргинальных при прежней власти, а вполне в нее вписанных. Это на самом деле важный момент, и я вам впоследствии расскажу почему. Следующее отличие. Размах на территории Прибалтики советского партизанского движения он был несопоставим с тем, что было в Белоруссии, на Украине или в Российской Федерации. Прибалтийское партизанское движение было достаточно слабым, как правило, вплоть до конца 43 -го года прибалтийские партизаны действовали на территорию Прибалтики с своих баз, которые располагались в Белоруссии и Российской Федерации, Российской РСФСР. И еще одним важным моментом было отсутствие на территории Прибалтийских республик так называемой национальной партизанки, которая была бы воевала с немцами, пусть даже и была бы антисоветской. То есть в, 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 с точки зрения оперативной обстановки для немцев все было хорошо, такого масштабного партизанского движения, хоть сколько-нибудь масштабного на территории не было. Еще одно важное обстоятельство – Холокост при Балтике, массовое уничтожение евреев началось, началось уже летом 1941 года и по сравнению с другими республиками Советского Союза производилось такими, я бы сказал, опережающими темпами, то есть уничтожали больше, интенсивнее, чем в других республиках. При этом местные коллаборационисты использовались для уничтожения евреев и других врагов новой оккупационной власти не только в Прибалтике, но и на территории соседних республик, передавая тем самым наработанный опыт. Вместе с тем, одновременно, 
вместе с тем, хотя имело место опережающее уничтожение евреев, в целом уровень террора по отношению к местному титульному населению, то есть, собственно, прибалтов, находился на меньшем уровне, чем в других республиках, принципиально меньшем. Как правило, карательные операции масштабные, допустим, в Латвии, они практиковались прежде всего в Латгалии, территории которой была в значительной части населена русским населением, а известное уничтожение деревни Аудрини, о котором в советское время очень много говорили и которое произошло в январе 1942 года, это было уничтожение деревни Старообрядческой, а не как не латышской. По отношению к местному титульному населению жестокость оккупационного режима и оккупационного террора была гораздо ниже. И, наконец, еще одно обстоятельства в Прибалтике, ну, наверное, в единственной территории оккупированного, оккупированной территории СССР местное титульное население даже могло получать практическую и экономическую выгоду от нацистского террора и оккупации. Мы знаем, что в 1943 году нацисты начали практиковать, совмещать контрпартизанские операции с э, угоном населения. Население угонялось на принудительные работы в рейх и э, э, в рейхе э, простые немцы могли за небольшой финансовый взнос купить себе работника, эксплуатировать его э, фактически на арабском положении. Так вот то же самое практиковалось и в странах Прибалтики. Только в Прибалтике местные жители могли за небольшую копеечку себе э, прикупить работника из э, сожженных деревень России или Беларуси, угнанного в Латвию. Только там. Итак, мы видим целый ряд принципиальных отличий в э, оперативной обстановке в республиках Прибалтики, в организации и масштабах коллаборационистского движения, как гражданского, так и военного на территории этих республик. Давайте я э, обобщу кратенько, да, в чем эти отличия. Итак, это массовость военного коллаборационизма, это э, наличие э, гражданского самоуправления, с участием представителей прежних правящих элит. Это опережающая жестокость Холокоста и одновременная э, мягкость оккупационного режима для титульного населения. И, э, наконец, это э, слабость э, антинацистского движения сопротивления в этих республиках. Итак, вот мы получили картину. Теперь нам эту картину нужно как-то понять, чем она была вызвана. В историографии есть целый ряд предположений, которые, которые пытаются дать объяснение наблюдаемой ситуации. Первое объяснение – это нацистская идеология. Ну, хорошо известно, что у нацистов было весьма специфическое представление о мире, в основе которого лежала расовая идеология и расовая иерархия. Согласно этой иерархии были народы, находившиеся на вершине иерархии, народы арийские, были народы менее ценные и были просто недочеловеки, евреи, цыгане, которые находились вообще вне рамках расовой иерархии. Так вот, по этой расовой иерархии прибалты, конечно, находились гораздо выше и русских, и белорусов, и украинцев по расовой лестнице. И, возможно, допустим, мягкость оккупационного режима или другие принципы формирования военных коллаборационистов, они были вызваны именно тем, что нацисты рассматривали прибалтийские народы как более расово ценные. Однако это объяснение не объясняет целый ряд моментов, не объясняет, допустим, причины, по которым в республике уничтожение евреев в 1941 году происходило 
опережающими темпами по отношению к другим республикам. Не, об, не, обращ, не обра, объясняет вопрос о том, почему э, коллаборационизм стал настолько массовым, настолько, э, каким не был нигде на другой оккупированной территории. Э, есть другая версия, которую очень активно э, продвигают наши прибалтийские коллеги, оппоненты, которые говорят, что вот в 1940 году, как известно, страны Прибалтики были включены в состав Советского Союза, это повлекло за собой массовые репрессии, ожесточило население и вызвало вот все эти последующие негативные результаты, включая и жестокость по отношению к евреям, ассоциировавшимся с советской властью, и массовость коллаборационистского движения, ну, Опять-таки, объяснение может выглядеть правдоподобно, если мы не сопоставляем его с э, картиной в других э, регионах э, Советского Союза. Э, берем ту же э, Белоруссию, в данном случае западную. В 1939 году западная Белоруссия была включена в состав Советского Союза, э, и э, там проводились действительно массовой репрессивной кампании, с которым то, что происходило в Прибалтике, вот скажу вам честно, как человек это исследовавший, не, в общем, даже не сопоставимо. Только депортационные акции 40-го, три операции депортационные, и 41-го, одна депортационная операция непосредственно перед войной. В результате этих операций из Западной Беларуси было вывезено более 110 тысяч человек. Столько, сколько в Прибалтике никогда не наперется, а были еще репрессии, связанные с арестами, с расстрелами. Ну, в общем, размах советских репрессий в Западной Беларуси он был несопоставим с тем, что было в Прибалтике и продолжался все-таки на целый год дольше. Тем не менее... Ничего подобного в Западной Беларуси мы не наблюдаем. Ни массовости коллаборационизма, ни, ни военного, ни гражданского, ни жестокости убийств летом 1941 года. Нет всего этого. Где же есть? Есть на Западной Украине. А что объединяет Западную, и, Западную Украину и Прибалтику в данном случае? Их объединяет наличие очень специфических, честно говоря, фашистских организаций. Это организация украинских националистов и так называемый фронт литовских активистов для Литвы. Обе организации были разветвленными подпольными, обладали разветвленными подпольными сетями, имели крайне националистическую, русофобскую, антисемитскую идеологию и готовили планы по приходу к власти. Ну и бонусом, естественно, обе организации более чем тесно сотрудничали с нацистскими спецслужбами. И вот, когда мы смотрим на то, что происходило на территории, где действовали АУН и ЛАВ, то есть, соответственно, в Литве и Западной Украине, мы видим, ну, в общем, это организации близнецы, и то, что там происходит, мы видим совершенно одну и ту же картину. Где есть вот такая организация с разветвленной подпольной сетью, там и выше уровень коллаборационизма, больше жестокости к сторонникам советской власти, там и большую, больший контроль, который получают нацисты над этой территорией. Это на самом деле принципиально важный для нас момент, потому что он позволяет рассмотреть вопрос о феномене коллаборационизма совсем с другой точки зрения, с точки зрения, который обычно в отечественной историографии не применяется. А вот обычно считается, что вот пришли немцы, были люди, обиженные советской властью, они стали сотрудничать с нацистами, еще нацисты навербовали какое-то количество э, людей, которые боялись смерти, и вот таким образом сформировалось коллаборационистское движение. Да, это верно для э, территории э, России, э, 
Беларуси, которая была по состоянию на 1939 год. Однако это неверно для территорий, которые не входили в состав Советского Союза для, по состоянию на 1939 год. Потому что отличие здесь как раз заключается в следующем. Нам нужно смотреть на подпольные сети, политические сети, нелегальные сети, которые имели место на этой территории. И тогда мы сразу понимаем, откуда берется массовый коллаборационизм. Мы видим, что, допустим, в странах Прибалтики нацистские спецслужбы еще до начала не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны устанавливали прочные контакты как с представителями государственных силовых структур, полиции, разведки, армии, так и с крайне правыми националистическими движениями, которые, как правило, находились в оппозиции к действующему режиму, и подкармливали их, подкармливали их деньгами, подкармливали их другими средствами, в том числе и передавая оружие, и взаимодействовали с ними более чем плотно. И когда э, началась война э, у, э, германской, у Берлина, у германских разведывательных органов, оказался э, целый кадровый резерв для э, того, чтобы формировать коллаборационистские структуры. Кадровый резерв местный, э, кадровый резерв, э, за каждым из которых, за каждым из людей, из которого э, стояли определенные связи и которые воспринимались местным населением как свои. То есть э, нацистам не пришлось формировать что-то с нуля. Они э, могли воспользоваться уже сложившимися и э, существовавшими, и прошедшими испытания подпольной деятельностью э, сетями. И э, благодаря этому... Э, создать такие протогосударственные структуры, которые воспринимались местным населением как свои, и которые вполне эффективно обеспечивали э, нацистский контроль над э, оккупированной территорией через коллаборационистов. Разумеется, как у всякой стратегии, у подобной стратегии были и минусы с точки зрения немцев. Э, потому что, во-первых, местные коллаборационистские структуры, сформированные подобным образом, они, естественно, пытались решить свои мелкие проблемы таким образом, которым нацистам, в общем, нацисты явно не приветствовали. То есть, допустим, в Латгале, это территория Латвии, которую я уже упоминал как-то, Благодаря действиям местных коллаборационистов тюрьмы были забиты преимущественно белорусами, местными старообрядцами. То есть они, латышские коллаборационисты, использовали появившуюся возможность для осуществления таких вот этнических чисток, по сути. Чего нацисты как раз не планировали, им было вот очень неприятно, и местные оккупационные власти писали наверх. Пытались как-то с этим справиться, с этим процессом. Очень, очень он им не нравился. Но э, тут уж э, ничего по большому счету с этим сделать они не могли. Вторая негативная, не, второй негативный момент, который э, вызывал, э, вызывал подобный э, подход, это то, что э, местные коллаборационисты э, обладали э, с определенным национальном самосознании, поэтому, будучи готовы сотрудничать с оккупантами, сотрудничать с нацистами, они вместе, вместе с тем постоянно требовали от них какого-нибудь формального признания национальной государственности, что находилось в прямом противоречии с тем, как в Берлине представляли судьбу этих территорий. И э, в результате происходили постоянные конфликты, э, э, оккупантам приходилось свою коллаборационистскую администрацию время от времени прореживать от э, радикалов, которые уж совсем зарывались и э, требовали независимости громче, чем э, готовы были услышать немцы. И, в общем, здесь вот такая вот э, точка напряженности существовала. Тем не менее, в общем и целом, Сложившаяся структура, она позволяла эффективно обеспечить 
для оккупационных властей контроль над большой территорией, эффективно мобилизовывать ресурсы этой территории для целей Третьего рейха и эффективно использовать коллаборационистские формирования, прибалтийские коллаборационистские формирования для карательных операций и также для фронтовых операций. То есть в целом подобная система показала для, с точки зрения нацистов, свою эффективность. И впоследствии советским органам госбезопасности пришлось затратить большие усилия для того, чтобы выкорчевывать эти сети, которые подпольные сети, которые сначала сложились еще в до советских республиках при Балтике, потом укрепились в, во время нацистской оккупации, и потом, как известно, борьба с лесными братьями продолжалась еще долго, и советским органам госбезопасности пришлось эту задачу решать, решать пришлось тяжело. Спасибо большое, я надеюсь, что я не очень Говорил не очень скучно, и я а, готов а, ответить на ваши вопросы. Благодарю за очень интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, на территорию Западной Украины, когда вошли подразделения Вермахта, был введен, было введено два батальона СС, которые готовились до войны. Это Нахтигаль и Роланд. Скажите, аналогичные подразделения готовились для Прибалтики, либо все формирования уже были на месте после начала боевых действий? Ну, прежде всего я поправлю вас. Потому что э, батальоны Нахтигаль и э, Роланд они не имели отношения к СС. Это были э, формирования, которые э, были созданы э, военной разведкой Абвером. Э, в принципе, Абвер э, готовил э, подобные подразделения из украинских националистов не впервые. Еще в августе 1939 года готовился э, специальный, э, специальный, аналогичное специальное подразделение, которое должно было э, э, участвовать в польской кампании. И только э, по причине э, заключения э, пакта Молотова-Риббентропа его в 1939 году не пустили в дело. А в 1941 году было сформировано э, Абвер два подобных подразделения они использовались для решения прежде всего диверсионных задач в прибалтике также были аналогичные структуры ну меньшие по масштабу которые использовались для решения диверсионных задач в литве в частности эти подразделения захватывали мосты и впоследствии Абвер отчитывался о том что очень удовлетворен деятельностью литовских подразделений диверсионных, связанных с Абвером, так же, как и в целом был удовлетворен деятельностью подразделений Роланд и Нахтигаль. Роланд и Нахтигаль в конце 41-го были переформированы в 201-й шутсманшафт батальон, и вот этот 201-й шутсманшафт батальон действительно находился, был подчинен ведомству рейхсфюрера СС. Но по состоянию на 41-й год эти подразделения к СС отношения не имели. Эркеленс, Наталья Васильевна, издатель из Литвы. Два вопроса. Значит, Вы сказали о том, что я правильно поняла вас, что литовцы были для немцев, ну, будем так говорить, расово более близкие, чем, ну, чем русские? Расово более... Они находились по нацистской расовой номенклатуре, выше, чем русские, но ниже, чем эстонцы и латыши. Ага. А есть ли какие-нибудь документальные подтверждения этого? Да, конечно. В общем, есть неоднократные высказывания в, на эту тему представителей немецкой оккупационной администрации, рейс-комиссариата рейс Остланд. Например, эти документы, подобные высказывания опубликованы в сборнике откровений и признания, который вышел в Смоленске, еще, если не изменяет память, в 2000 году. Спасибо. Еще один вопрос. Сейчас в Литве начинается вакханалия героизации э, так называемых лесных братьев, в том числе Романаускас такой. И там утверждается правительством, что это он был расстрелян без суда и э, без суда. Э, 
Можете ли вы сказать, действительно ли так было, или все-таки был какой-то судебный процесс? Если да, то у вас имеются ли наличие, в, на, в наличии какие-то под, подтверждения и хотя бы копии этих документов? Архивно-следственное дело Романаускаса находится на хранении в Литовском особом архиве. Соответственно, поскольку я с 2014 года являюсь невъездным в Литву сроком как минимум на 10 лет, то есть до 2024 года, ознакомиться я с этим делом, к сожалению, не могу. Аналогично копии дела в российских архивах или в архивах каких-нибудь других стран, к сожалению, не находятся. Поэтому я не могу, я не знаю, был ли Романаускас расстрелян без суда, хотя я в этом сомневаюсь. Я не знаю, был ли, совершал ли Романаускас преступление против местного населения, хотя я более чем твердо знаю, что руководимые им подразделения делали многое для того, чтобы уничтожать просоветских литовцев и убитых просоветских литовцев. На их совести было гораздо больше, чем убитых советских солдат или сотрудников органов внутренних дел. Причем не просто больше, а в разы больше. Но, к сожалению, вот, ознакомиться с интереснейшими материалами дела Романаускаса российские историки в настоящий момент не могут. Да и, в общем, я боюсь, что при нынешней ситуации, если попросить кого-нибудь из литовских или западных коллег сделать этого, у них могут быть, возникнуть проблемы, потому что... Тезис о том, что Романаускас является героем, литовские власти отстаивают с таким ожесточением, что любой историк, который выскажет мысль о том, что это не так, станет жертвой действий, репрессивных действий литовских властей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы обрисовали... Я тут... Да. Направо. Справа. Вы обрисовали картину, что коллаборационистское движение в Прибалтике было сходно с коллаборационистским движением на Западной Украине, но отличалось от Западной Белоруссии. И связано это было с вашей точки зрения, в первую очередь с наличием правоэкстремистских организаций в Прибалтике и на Западной Украине. А что белорусы с этим плохо у них было? Извините. Ну, почему э, именно Прибалтика и Западная Украина, а Западная Белоруссия при этом как бы вот не, не удалось там... А, почему так, там такого Почему не было? отличие, да, в чем отличие Западной а, Белоруссии от Западной Украины и Прибалтики? В том, в том что там а, подобных а, разветвленных систем, си, и, а, сетей, как АУН или а, Прибалтийские а, правоэкстремистские организации, а, там просто не сформировалось в а, период... А, нахождение этих территорий за пределами Советского Союза. Причины, по которым это там не сформировалось подобных сетей, ну, в общем, их можно придумать много. Факт в том, что в Западной Украине таких сетей не было. А не было там таких сетей, не было и результатов деятельности этих сетей, сетей подпольных. Ну, может быть, я могу предположить, что, допустим, власти Польши проводили более эффективную работу по борьбе с правоэкстремистскими организациями на Западной Беларуси, чем на Западной Украине. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что там было какое-то такое региональное различие. Скорее всего, просто украинский национализм и АУН были более агрессивными, более витальными и располагали больше зарубежной поддержкой, чем э, достаточно такие вот либеральные белорусские националисты. И в результате в одном мы видим э, серьезные, серьезные, что правоэкстремистские организации превратились в серьезную силу, в другом случае мы не видим того. Скажите, пожалуйста, до какой, до какой степени вы соотносите, не в процентном отношении хотя бы в каком-то, вклад в коллаборационизм не только каких-то вот подпольных структур, но и фактор подъема национального самосознания? Это первый вопрос. Второй, в общем-то, вытекает из этого. Насколько, в какой степени вы считаете лесных братьев наследниками коллаборационистов? Спасибо. Я отвечу со второго вопроса, поэтому я записываю первый. 
чтобы его не забыть. Второй вопрос. Феномен движения лесных братьев, он связан в значительной степени с решением немецких спецслужб создавать в том числе в Прибалтике, подполье, которое будет действовать в тылу Красной Армии, которое доставит Красной Армии, наступающей Красной Армии, всяческие неприятности. Соответственно, была вполне осознанная политика по подготовке, формированию, снабжению вооружений различных националистических подразделений, костяк из которых впоследствии составил движение лесных братьев. Естественно, движение лесных братьев не исчерпывалось этими людьми, которые имели непосредственный контакт раньше с нацистскими спецслужбами, были среди лесных братьев и те, кто действительно мотивировал свою деятельность стремлением добиться национальной независимости, были те, кто просто не хотел попасть в армию, были, например, в Литве участники так называемой местной дружины Литвы, формирование которое было сформировано в 1944 году и которое участвовало в операциях против советских и польских партизан, но после того, как нацисты захотели их бросить на фронт, они так вот растеклись по лесам. То есть костяк, Костяк лесных братьев был, конечно, были, конечно, немецкие диверсанты, подготовленные немцами, но были люди, которые придерживались и других взглядов. В любом случае, в итоге, на примере Литвы мы видим, что деятельность лесных братьев приобрела очень скоро, прежде всего, террористический характер. В Литве в период с 1944 по 1953 год, то есть практически за 9 лет, даже чуть меньше 9 лет, было убито более 20 тысяч человек, 90% из которых были литовцами по национальности, убивали целыми семьями. Если вы эти данные сопоставите между собой, то вы увидите, что в республике каждую неделю имело место какое-нибудь массовое убийство, совершаемое лесными братьями. Ну, то есть, фактически, это был такой местный националистический ИГИЛ на наши деньги. Спасибо, уважаемые гости фестиваля. Чтобы не затягивать, два вопроса с этой стороны. Последний вопрос с той стороны, пожалуйста. Да, здравствуйте, Денис Попов, внештатный сотрудник военно центра Карельского перешейка. У меня сразу два вопроса. Скажите, а вот после окончания войны, само собой, советская власть должна была каким-то образом проводить репрессии в отношении прибалтийских коллаборационистов. Скажите, какое примерно число из них было расстреляно, какое примерно число было посажено в, ну, в лагеря ГУЛАГ и какое примерно число было сослано на специальные поселения? И второй вопрос. Ну, насколько мне известно, движение лесных братьев имело самый больш большой размах в Литве, а самый маленький размах в Эстонии. Почему именно вот в Эстонии оно было самым незначительным, а в Литве, наоборот, самым значительным? Спасибо. <связывая> да, значит, на первый вопрос я, чтобы не тратить время, я сошлюсь на свою книгу, книгу, которую я издал еще в 2009 году. Она лежит в открытом доступе в интернете. Книга называется «Милость» к падшим советские репрессии против нацистских коллаборационистов в Прибалтике, где вопрос о том, какое было соотношение арестованных, расстрелянных, сосланных среди и какая доля была нацистских коллаборационистов среди репрессированных советской властью в Прибалтике, рассматривается детально. Скажу, что когда я готовил несколько лет назад это эту работу к переизданию, я принципиальных новых источников э, так и не нашел. На данный момент вот, э, эта книга является, на мой взгляд, э, наибольш, наиболее значит, э, таким вот, э, репрезентативным э, источником о э, данных о репрессиях. Значит, что касается э, лесных братьев, то э, да, вы абсолютно правы, э, движение лесных братьев было э, наиболее масштабным в Литве, наименее масштабным в Эстонии. Э, вызвано это было, э, на мой взгляд, э, тем, что 
в Литве, Литва была прежде всего республикой больше Эстонии, да? во-вторых, республикой более приспособленной для какой-то повстанческой партизанской деятельности, чисто по своим географическим факторам. Ну и, наконец, я уже говорил, что опыт существования подпольных организаций, в том числе антисоветских, антиправительственных, в период до включения этой республики в состав Советского Союза, в Литве был на порядок больше, чем в Латвии и Эстонии. То есть в межвоенный период во всех трех республиках правили такие вот национальные диктаторы. Значит, Улманис в Латвии, Пяц в Эстонии и Сметана в Литве. При этом в Латвии и Эстонии эти вот диктаторы, они были диктаторами сильными. Они всю, весь политический спектр, который там был, они зачистили и там по большому счету было только, значит, ничего тайного, значит, и оппозиционного просто не осталось к 40 году. Были такие вот жесткие авторитарные диктатуры. А Сметана, он был диктатором слабым, и хотя он боролся с оппозицией, но оппозиция вплоть до 40 -го года продолжала существовать и располагала опытом подпольной деятельности, постоянной подпольной деятельности по данным Департамента госбезопасности Литвы по состоянию на 1939 год, с 1921 по 1939 год в Литве было, если мне не изменяет память, 17 попыток различных заговоров, переворотов, восстаний и так далее. И, и, в общем, это еще не все, на самом деле, что там было. И вот э, эта республика, она была вот к подобной конспиративной э, и подпольной деятельности, ее политическая элита и право радикалы были гораздо лучше подготовлены, чем в зачищенных и вымуштрановых э, диктаторами Латвии и Эстонии. Спасибо. Здравствуйте. Хочу поблагодарить за очень информативную лекцию, а также меня заинтересовал один вопрос, состоящий из нескольких частей, а именно вы обозначили, что на территории прибалтийских республик по необходимости они затребовали себе работников, ну, скажем так, на те или иные поселения, в те или иные поселения, и из числа евреев, цыган и прочих неугодных, этих работников поставляли? Не из цыган, из русских. Из русских. И, из русских. Естественно, евреев и цыган уничтожали. Уничтожали, хорошо. Р ага. Рабочие русские белорусы. И рабочие русские белорусы. Я хотел уточнить, какова была их судьба, а какой был порядок, а, каким порядком их поставляли, а также а, в каком скажем так, каковы были условия их содержания. То есть они это были как рабы, как работники вольно наемные им, скажем так, как к ним относились. Да, я понял ваш вопрос. Мы вместе с моими коллегами исследовали этот вопрос на примере карательной операции «Зимнее волшебство», которая проводилась в приграничных к Латвии районах Беларуси и России, тогдашней Новгородской, ныне Псковской области. Тогда э, карательные подразделения основной ударной силы, которых являлись латышские полицейские батальоны, э, выжигали деревни примерно э, в полосе 25-30 километров от границы, э, уничтожали часть населения, а другую часть населения э, трудоспособную угоняли в Латвию. Их угоняли в лагерь Саласпилс, где происходила предварительная фильтрация. Часть из этого населения, из угнанного населения, отправлялась дальше на работы в Германию, а часть оставалась в Латвии. В латвийских газетах тогда давались объявления о том, что за такую-то сумму можно приобрести работника. Соответственно, я так понимаю, что 
Это было, конечно, не как у нас система госзакупки, да? Значит, но надо было прийти, заплатить в кассу и выбрать работника. Этого работ... Этот работник содержался, ну, естественно, уже не в лагерь, его передавали крестьянину или человеку кулаку, который его купил. Он жил у него в доме, естественно, он там не жил в цепях и так далее, но кулак, во-первых, кормил его значит, мягко говоря, не лучшим образом, во-вторых, эксплуатировал, ну а в случае бегства его поимки он как раз и отправлялся в концлагерь за решетку, то есть бежать, в общем, человеку было не, особенно некуда. Ну, дальше условия содержания зависели от хозяина. Попадется хороший хозяин, который ведет себя как человек, да? этот работник будет у него жить как член семьи, да? и, в общем, таким образом он это Работника, по большому счету, наверное, даже и спасет. А если попадется человек, который будет его эксплуатировать и выживать из, из него кровь, так этот работник у него э, э, помрет очень скоро, а он нового купит. Были, были и такие, и такие стратегии. То есть здесь уже зависело от э, конкретного человека. Ну, я тешу себя мыслью о том, что э, тех, кто э, обращался с этими работниками хорошо, было больше. Но это, в общем, я просто э, человек, который э, верит в хорошее. Спасибо. Игорь Пахалов, историк-публицист. Значит, в общем-то, практически со всем вашим докладом я согласен, но есть два маленьких замечания. Первый момент, вот вы там правильно отметили, что если брать именно процент колоброционизма, то в Прибалтике он был в несколько раз выше, чем в других оккупированных областях. И при этом, значит, также заметили, что именно если брать славянские области. Но если брать оккупированные области не славянские, то там все-таки есть место, где этот процент был существенно выше. То есть я имею в виду Крым и крымских татар, где, как известно, по немецким документам при населении где-то в 200 тысяч крымских татар у немцев служили в вооруженных формированиях 20 тысяч. То есть это 10 процентов, что в общем где-то раза в два выше, чем уровень Прибалтики. Ну и в принципе, в общем-то, в Калмыкии там тоже, хотя там был процент ниже, но он был сопоставим с прибалтийским примерно. Вот. И э, второй момент, э, значит, опять же, вот вы отметили, что на территории Прибалтики не было таких вооруженных формирований, которые были бы, скажем, антикоммунистическими, но при этом боролись с немцами. Ну, что касается вот ну, титул... я э, просто упустил за исключением э, польских формирований армии Краева. Просто да, я... все, да. тогда все как бы вопрос снимается. Да. Понятно, что армия Краева на территории Литвы имела место, и она боролась с, э, с немцами и формировала, была сформирована специальная местная дружина Литвы. И, и, Значительная часть для того, чтобы бороться с польским движением сопротивления. То есть и в 1944 году, когда советские войска подходили к Вильнюсу, немецкие войска уходили из Вильнюса. Вот на фоне вот этого вот всего огромного движения армий в Вильнюсе происходило событие малоизвестное, но тем не менее очень символическое. На горе Витовта в центре Вильнюса закрепились польские повстанцы с польским флагом, а отряд, специально посланный советских чекистов-литовцев, выбивал их с горы Витовта, чтобы установить на нем знамя советской Литвы, хоть советской, но Литвы. Спасибо.